Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, I will discuss the land discuss the IBPS in the notification month. I will discuss the common recruitment process for the recruitment of specialist officer in particular banks. So, I will discuss the recruitment of the specialist officer in the recruitment. I will discuss the recruitment of the for the vacancies of 2023 and 24 and the year 2023 and 2024. So, the first post is IT officer, agriculture field officer, Raja Basha law officer, HR personal officer, marketing officer. The online examination preliminary and main for the next common recruitment process for the selection of personal in specialist officers cadre. Post listed below in the particular banks is tentative scheduled December 2022, January 2023. So, preliminary method main examination ever given to Pandre December Eretz or the Pathero Dotwa, January Eretz or the Pathmur Kirtenta, Eltidare. Hagadre Yavo Bank Idrali participate Marthi than the Rotary Bank of Baroda, Canara Bank, Indian Overseas Bank, UCO Bank, Bank of India, Central Bank of India, Punjab National Bank, Union Bank of India, Bank of Maharashtra. Indian Bank, Punjab and Sindh Bank. So, the online application is starting to start. One or two, 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 so, the application to the last date is the last date. 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 The last date is the last Amele preliminary examination result ever put the other January Eretz or the Pat Murk Bittare, Adetarna notary online exam with the result a general Bittarla, Adetarna Ganapandre, Ade Tingla Limganapandre, main examination, admit Kadanukuda, release Martare. So main examination ever Girita Pandre online, Ipatrumatuondu Eretz or the Ipat Murkirte. Jutake main examination result ever declare Martare, February Eretz or the Ipat Murk declare Martare. So, the interview call letter is released in February. We will conduct the interview in February. We will conduct the provisional allotment in April. We will April. We will conduct the eligibility criteria and education qualification. So, the first age limit is the minimum of the age limit. The minimum of the age limit is the age limit. The been born not earlier than 2 11 1992 and not later than 11 11 2002. So, if you have a date of birth, you can see that you have a date of birth. You can see that you have a date of birth. You can see that you have a date of birth. You can see that you have a date of birth. You can see that you have a date of birth. First, IT officer is scale 1. You can see that you have a education qualification. Four years engineering or technology degree in computer science. Computer application, information technology, electronics, electronics and telecommunication, electronics and communication, electronics and instrumentation. Or postgraduate degree in electronics or electronics and telecommunication, electronics and communication, electronics and instrumentation, computer science, information technology, computer applications, graduate ha having passed DOE, ACC, B level examination. So, what is the education qualification? You have to do a lot of engineering. You have to do a lot of computer science, computer application, information technology, electronics, electronics and telecommunication, electronics and communication, electronics and instrumentation. You have to do a postgraduate degree. You have to do a lot of electronics, electronics and telecommunication, electronics and communication, instrumentation. You have to do computer science and information technology. ये फर्स्ट ग्रेजुएट है ना मार्डर भी कुछ जो तक नोटरी या वाला ग्रेजुएट अथवा पदवी दर है ना पंद्रह डीओई एसीसी एग्जाम ना पास मार्डर तरला और उस आहे इली एलिजिबल आती रा इधर आदमी ले एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर इसकी नोटरी ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही देन रे फोर इयर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर अग्रिकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, अग्रिकल्चर, बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डायरी टेक्नोलॉजी, अग्रिकल्चर, इंजीनियरिंग एंड सिरिकल्चर। 
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಪದವೀಧರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಈ ಅಷ್ಟು ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪದವೀಧರ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಹುದ್ದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಹಿಂದಿ ವಿತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಹಿಂದಿ ಆಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಪಿ ಜಿ ಡಿಗ್ರಿನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಹಿಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಿ ಜಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ನೀವ್ ಏನಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪಿ ಜಿ ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನೇ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿರ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಹುದ್ದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಲಾ ಎನ್ರೋಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ವಿತ್ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸೊ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಎಲ್ ಪಿ ಪದವೀಧರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿ ಎನ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಹುದ್ದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಒನ್ ಗೆ ಏನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಎಂ ಎಂ ಎಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಎಂ ಬಿ ಎ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಪಿ ಜಿ ಡಿ ಬಿ ಎ ಪಿ ಜಿ ಡಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಜಿ ಪಿ ಎಂ ಪಿ ಜಿ ಡಿ ಎಂ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪದವೀಧರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಎಂ ಎಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಎಂ ಬಿ ಎ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಿ ಜಿ ಡಿ ಬಿ ಎ ಪಿ ಜಿ ಡಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಜಿ ಪಿ ಎಂ ಪಿ ಜಿ ಡಿ ಎಂ ಒಳಗೆ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರಾಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಬೈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡೀಸ್ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆನ್ ಆಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಲೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಓದ್ತಿದೀವಿ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಏನ್ ಮುಗಿಬೇಕಲ್ಲ ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಗ್ರಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾದ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ವಿ
ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ನಲವತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತು ಮಾರ್ಸ್ ಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಗೆ ನಲವತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತು ಮಾರ್ಸ್ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಫೆನಾಲ್ಟಿ ಫಾರ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಈ ಫೆನಾಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೆನಾಲ್ಟಿ ಫಾರ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಸ್ ಅಸೈನ್ ಟು ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಫೆನಾಲ್ಟಿ ಟು ಅರೈವ್ ದ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇಫ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬೈ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಫೆನಾಲ್ಟಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೆನಾಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಟು ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ನೋಡಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆನ್ಯೂ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ದ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲ್ ಲೆಟರ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಥೊರೈಸ್ಡ್ ಐ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಐ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ದಟ್ ಎನಿ ಇನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಡೇಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಡ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದವ್ರಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ನೋಡಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತೆ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಯಾವ ತರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆನ್ಲೈನ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಲೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಲೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ನೋ ಅದರ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಏನ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಗೂ ನಿಮ್ಗೆ
ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಹಾಕ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆ